தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே அமீன் இன்று ஜூன் மாதம் வியாழக்கிழமை பித்தந்த நாளிலே நாம் ஒரு சிறப்பு கருத்துக்காக ஜெபிக்கின்றோம் புதிய கல்வி ஆண்டு தொடங்கி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கருத்தை முன்னிலைப்படுத்தி ஜிபிக்கிற இந்த வேலையில இன்று நம்முடைய குழந்தைகளை எல்கேஜி யூகேஜி சின்ன பிள்ளைகளை முதல் முறையா பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்திருக்கிற நம்முடைய குழந்தை செல்வங்களை ஆண்டுடைய பிரசத்தை ஒப்புக் கொடுத்தவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல பெற்றோர்களாக நாம் நம்முடைய கடமைகள் என்ன நம்முடைய பொறுப்புகள் என்ன என்பதையும் நாம் சிந்தித்து தியானித்து சிறப்பாக பெற்றோராக நமக்காக நம் நம்முடைய குழந்தைகளுக்காக அவருடைய படிப்புக்காக அவருடைய எதிர்காலத்துக்காக இந்த நாளில் நான் சிறப்பாக ஜிபிக்க இருக்கிறார் திருப்பாடல் அறுபத்தி ஐந்து ஒன்பதில் உண்மை புகழ்ந்து பாடுவது கடவுளே வல்லமையே ஏற்புடையதே நம் ஆண்டு வரை புகழ்ந்து பாடுவது ஏற்புடையது இந்த நாளில் ஆண்டு வரை போற்றுவோம் புகழ்வோம் நன்றி செலுத்துவோம் குறிப்பாக திரும்ப முடிந்து நம்முடைய குடும்பத்தில் ஒரு புதிய வரவுக்காக எதிர்பார்த்திருந்து இறைவ நமக்கு குழந்தை செல்வத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த குழந்தைகளை ஸ்கூல்ல அனுப்பு பல கனவுகளோடு இந்த ஸ்கூல்ல தான் சேர்க்கணும் இந்த பள்ளியில் தான் சேர்க்கணும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நம்முடைய பிள்ளைகளை இதோ நாம் பள்ளியில் சேர்த்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலே நம்முடைய குழந்தை செல்வங்களுக்காக குறிப்பாக இறைவன் கொடுத்த இந்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துவோம் இன்றைய குழந்தைகள் நாளைய தலைவர்கள் இந்த சமுதாயத்தை இந்த சமுதாயத்தில் மிக முக்கியமான பங்கு வகிப்பவர்கள் இந்த நாளில் நம்முடைய குழந்தை செல்வங்களுக்காக நம்முடைய பிள்ளைங்களுக்காக நன்றி சொல்வோம் மத்திய நட்சிதி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபது முதல் இருபத்தி ஆறு வழி இறைவார்த்தையிலே அக்காலத்தில் ஏசு தம் சீடு நோக்கி கூறியது மறைநூல் அறிஞர் பரிசையர் ஆகியோரின் நெறிய விட உங்கள் நெறி சிறந்திருக்கட்டும் இல்லை எனில் நீங்கள் விண்ணரசுக்குள் புக முடியாது என உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கொலை செய்யாதே கொலை செய்கிற எவரும் தண்டனை தீர்ப்புக்கு ஆளாவர் என்று முற்காலத்துவருக்கு கூறப்பட்டிருப்பதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தம் சகோதர சகோதரிடம் சினம் கொள்கிறவர் தண்டனை தீர்ப்புக்கு ஆளாவார் தம் சகோதரியோ சகோதரனையோ முட்டாளே என்பவர் தலைமை சங்க தீர்ப்புக்கு ஆளாவார் அறிவிலி என்பவர் எரி நரகத்துக்கு ஆளாவார் ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் காணிக்கையை பலிப்பீடத்தில் செலுத்த வருகிற பொழுது உங்கள் சகோதர சகோதர எவருக்கும் உங்கள் மேல் ஏதோ வனத்தாங்கள் உண்டன அங்கே நினைவுற்றால் அங்கேயே பலிப்பீடத்தில் முன் உங்கள் காணிக்கையை வைத்துவிட்டு போய் முதலே அவரிடம் நல்லுறவு ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் பின்பு வந்து உங்களுடைய காணிக்கையை செலுத்துங்கள் உங்கள் எதிரி உங்களை நீதிமன்றத்துக்கு கூட்டி செல்லும் போது வழியிலே அவரோடு உடன்பாடு செய்து கொள்ளுங்கள் இல்லையேல் உங்கள் எதிரி நடுவரிடம் உங்களை ஒப்படைப்பார் நடுவர் காவலரிடம் ஒப்படைக்க நீங்கள் சிறையில் அடைக்கப்படுவீர்கள் கடைசி காசு வரை திருப்பி செலுத்தாமல் அங்கிருந்து வெளியேற மாட்டீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அன்புக்குள்ளே நம் எல்லோருமே கடவுளுடைய சாயல் எனவே நம் எல்லாரையும் மதித்து மனித மாண்போடு வாழ நாம் முயற்சிப்போம் ரின்சாய் என்கிற துறவியை பார்க்க ஒருவர் வந்தார் வரும் வழியிலே அவருக்கு ஏற்பட்ட கோப அனுபவத்தினால் அவர் வேகமாக தன்னுடைய காலணிகளை கலற்றி கதவில் எழுந்துவிட்டு அந்த ரின்சாய் அந்த துறவி முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்து மண்டிக்கிட்டு வணக்கம் செலுத்தினார் அதுக்கு ரின்சாய் அவரிடம் முதலே அவருடைய காலணியிடமும் கதவிடமும் சென்று மன்னிப்பு கேட்டு வா என்று சொன்னாராம் அதுக்கு வந்தவர் மிகப்பெரிய துறவி இப்படி பகுத்தறிவுக்கு சிறிதும் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு செயலை செய்ய வற்புறுத்துகிறார் நினைத்து நான் எதிர்க்கு உயிரற்ற ஒரு பொருளிட மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இதனால் என்ன பயன் அவை புரிந்து கொள்ளவா போகின்றன என்று எதிர் கேள்வி கேட்டார் அதற்கு அந்த குரு நீ உன் கோபத்தை அந்த சடப்பொருளிடம் தானே காண்பித்தாய் அவற்றை தானே உதறி எறிந்தாய் அப்போது சடப்பொருள் என்று உனக்கு தெரியவில்லையா நீ அவற்றிடம் மன்னிப்பு கேட்டுதான் ஆக வேண்டும் என்று அந்த நின்சா என்ற குருவானவர் சொன்னாராம் 
அன்புக்குரியார் <laughs> மன்னித்தார் சொல்லி மரியாதை அளித்தார் அன்போடு அவளை அரவணைத்தார் அன்போடு அவளுக்கு அறிவுரை கூறினார் என்று நாம் ஏ சான்றுடைய வாழ்க்கையில நான் பார்க்கிறோம் என்னை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாருமே கடவுளின் சாயல் என்பதை நாம் உணர்ந்து யாரா இருந்தாலும் சரி அவளை நாம் மனித நேயத்தோடு நாம் அவங்கள வந்து நடத்துவோம் உயிரிட்ட பொருள் உயிருள்ள பொருள் உயிருள்ளவர்கள் மனிதன் இப்படி எந்த ஒரு பார்வட்ச பார்க்காம நாம் வாழ்க்க நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல்ல ஒருவர் மற்றவரை மதித்து வாழ்கிற அந்த அருளையும் ஆசிரியை கேட்போம் அன்புக்கிறவர்களை இந்த நாள்லே எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாம் ஜெபிக்கின்றோம் இந்த சின்ன குழந்தைகள் நமக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம வந்து பல ஆண்டுகள் கனவு கண்டு நம்முடைய குடும்பத்தின் புதிய வரனுக்காக காத்திருந்து நம்முடைய குழந்தைகளை நம்ம வந்து நல்ல முறையில் பராமரித்து இப்போது நம்ம பள்ளிக்கு நம்ம அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம் எல்கேஜி நம்முடைய ஒரு சில பிள்ளைகள் இப்போதான் ஸ்கூலுக்கு போறாங்க நம்மள இன்னும் ஒரு சில பிள்ளைகள் ஏற்கனவே ஒரு வருஷம் போயிட்டாங்க ரெண்டாம் வருஷம் ஸ்கூலுக்கு போறாங்க அவங்க துள்ளி குதித்து ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சு வரக்கூடிய அந்த பாடங்கள் நம்மகிட்ட அந்த மனநில மொழியில சொல்லுகிற பொழுது நம்ம மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அவங்களோடு அந்த வார்த்தையை கேட்டு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய நேரத்தை நாம் செலவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரியவளே குழந்தைகள் நமது கண்கள் கண்ணுக்குள் வெளிபோல் இவர்களை பாதுகாப்பும் சூழல்கள் தற்போது உள்ள காலகட்டத்திலே நமக்கு அபாயகரமான ஒரு சில அழைப்புகளை விடுக்கின்றன குழந்தைகள் முன்னிலையில் பிறரை பற்றி தேவையில்லாமல் விமர்சிக்காதீர்கள் மற்றவர்களை பத்தி தப்பா பேசாதீங்க சின்ன பிள்ளைங்க பெற்றோரை நம்மிடம் இருந்து அதை பிக்கப் பண்ணி அது தங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க செய்யக்கூடும் உதாரணமாக தீய சொற்களை மற்றவர்களை சுட்டி காட்டி பேசல் கூடாது காரணம் நாம் பேசுவதை கவனித்து அந்த பிள்ளைகள் பேச பழகிக் கொள்வார்கள் சிறு குழந்தைகளை கண்டிக்கும் போது வார்த்தைகளை கவனமாக பெற்றுள்ள நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் குழந்தைகள் தரமான படங்களையே பார்ப்பது மிகவும் அவசியமானது உங்களுடைய குழந்தையுடன் அடுத்த வீட்டு குழந்தை ஒப்பிட்டு பேசுதலை அறவை தவிர்ப்பது நல்லது அப்படி பேசினால் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை அதிகமாக ஏற்பட வாய்ப்புண்டு படிப்பு விஷயத்தில் குழந்தைகளை கண்டிக்கிற பொழுது பாசிட்டிவ் அப்ரோச் நமக்கு ரொம்பவே தேவை நீ நன்றாக படித்தால் டாக்டர் ஆவாய் நன்றாக விளையாடு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆகலாம் என்று கூறி ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் நீ படிக்கிற படிப்புக்கு பியூன் வேலை கூட கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் திங்கிங்க நம்முடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே ஏற்படுத்தி அவங்க நல்லா படிக்க நினைச்சா கூட படிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விடும் இந்த மாக்க வாங்கினா மாடுதா அமைக்கணும் என்றெல்லாம் பேசி பிஞ்சு மனதை வேதனை செய்யக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைகள் அறிவில் வளர சான்றோராய் மாற நாம் செய்ய வேண்டியது சான்றாண்மை என்பது மதிப்பு பெறுவது மட்டுமல்ல நல்ல அறிவு ஒழுக்கம் மற்றும் இல்லாத ஒழுக்கு உதவுதல் போன்ற நல்ல குணங்களை சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த பிஞ்சு வயசுலேருந்தே நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தருவது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பாட்டி சொல்லி தந்த அந்த கற்பனை கதைகளும் தாத்தா சொல்லிய அனுபவ கதைகளும் அந்த சிறுவனுக்கு கிடைத்தன 
அது மூலமாக அவருடைய வாழ்க்கையிலே வாழ்வு நிறைய கற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் இன்றைய தனி குடித்தனம் இதுக்கெல்லாம் இடம் இல்லாமல் போய்விட்டது என்பதை நாம் அறிவோம் தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலை என்னும் பழமொழிக்கு ஏற்ப தாய் தந்தையர்கள் ஆகிய நாம் பெற்றோர் ஆகிய நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் நாம சேர்ந்து பார்த்து நம்முடைய பிள்ளைங்க நம்மிட்ட இருந்து கத்துக்குவாங்க காரணம் இவள்தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு அஸ்திவாரம் எனவே தாய்மார்களுக்கு தான் பொறுப்பு அதிகமாக இருக்கிறது பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்களை மறைத்துக் கொண்டு வருகிற இந்த சூழல நாம் தான் அதை பொறுப்படுத்து சரியான அந்த நேரத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தரக்கூடிய கட்டாயத்தில் எடுக்கிறோம் எனவே அவளுக்கு சிறு வயதிலேயே நல்ல பள்ளி படிப்பு ஆன்மீகம் இறைவன் பற்றிய பக்தி போன்றவை குழந்தைகளுக்கு அடிப்படையிலே சொல்லிக் கொடுத்தல் என்பது மிகவும் அவசியம் அப்போது நம்முடைய பிள்ளைகள் இறை பக்தியோடு ஒழுக்கத்திலே வளர்வார்கள் அந்த வாழ்க்கை கல்வியையும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கற்றுக்கொள்வார்கள் அதே போல உங்களுடைய குழந்தைகளை ஆலயத்திற்கு அடிக்கடி அழைத்து செல்லுங்கள் கோவில் காரியங்களிலே ஈடுபடுத்துங்கள் அவரவர் பழக்கத்திற்கு ஏற்ப இறைவனை பற்றி பக்தி வழிபாடுகள் ஆன்மீக முயற்சிகள் ஞான வளர்ச்சி போன்ற அந்த ஆன்மீக காரியங்களிலே ஆன்மீக சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய அளவுக்கு ஆர்வத்தை உங்களுடைய சின்ன குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் வளரும் போதே அவர்களுடைய கவனத்தை அவசியமான செயல்களே நாம் திருப்ப வேண்டும் நல்ல வார்த்தைகளை பேசுவது பெரியவர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பது மதிப்பு கொடுப்பது தலை வணங்குவது வணக்கம் செலுத்துவது விஷ் பண்றது போன்ற இயல்பான நல்ல முறைகளை நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தருவது மிக மிக அவசியமானது எந்த ஒன்றையுமே வலுக்கட்டாயமாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு திணிக்கவே கூடாது சமூகம் பெரியதாக கொண்டாடுவதைத்தான் நாமும் செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ரசனை இருக்கும் பாட்டு இசை வரைதல் டிராயிங் கட்டுரை பேச்சு சிந்தனை போன்ற எத்தனையோ திறன்கள் இவர்களுக்குள்ளே புதைக்கப்பட்டு இருக்கிறது இதை பெற்றோர்கள் தான் கண்டெடுக்க வேண்டும் அல்லது குழந்தைகளாகவே அதனுடைய திறமைகளை அடையாளம் கண்டு கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நாம் ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்க வேண்டும் ஊந்துகோலாக இருக்க வேண்டும் உடல் மனம் உயிர் சக்தி இவை முழுமையாக வளர்ந்தால் போதும் மற்ற மற்றவற்றை இயற்கை கவனித்துக் கொள்ளும் எனவே இயற்கை பராமரிப்பிலே அக்கறை கொள்ளவும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் நல்ல நட்புகள் வளர உதவி செய்ய வேண்டும் இதே போல பல நல்ல விஷயங்கள் குழந்தைகளை இளம் பருவத்திலே கவனிக்கப்பட்டு விட்டால் அவருடைய எதிர்காலம் எல்லாம் இறைவண்டிய அருளால் நலமாக அமையும் என்ற நம்பிக்கையோடு பெற்றுள்ள நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்ப்பதிலே நாம் கவனமாக இருப்போம் இனி அன்புக்குள்ளே நம்முடைய பிள்ளைகளை எல்கேஜி யூகேஜிக்கு அனுப்பக்கூடிய இந்த நாட்களிலே சிறப்பாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிற பொழுது பெற்றுள்ள நான் நமக்காக ஜெபிப்போம் நாம் ஒவ்வொருமே கடமை தவறாத நல்ல பொறுப்புணர்வு உள்ள பெற்றோர்களாக நாம் வளரவும் நம்முடைய பிள்ளைகளை நல்ல முறையிலே இறை பக்தியோடு ஆண்டுடைய வழியில வளர்த்திருக்கக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசிரியையும் இறைவன் தர இந்த நாளிலே சிறப்பாக பக்தியோடு ஜெபிக்கலாமா ஒரு கடவுள் உறவின் கடவுள் தந்தை மகன் ஆவியாய் ஐக்கியத்தில் திளைக்கும் கடவுள் இந்த கடவுளின் பிள்ளைகள் பிளவுபட்டு விழலாமா ஒருவருக்கு புரியும்படி பேசலாமானால் ஒருவர் முன்னிவிட்டே பிரியும்படி பேச வைப்பது நம்முடைய ஆணவமும் அகங்காரமும் கோபமும் தானே உணர்ச்சி வசப்பட்டு செய்யப்படும் சண்டை சச்சரவுகள் கொலை இவற்றுக்கெல்லாம் மூல காரணம் கோபம் தானே சமாதானமும் சகிப்புத்தன்மையும் ஞானத்தின் திறவுகோல் நாம் பிறரை மன்னிக்கும் போது கடவுள் நம்மை மன்னிக்கிறார் இருந்த நாளிலே அறிவின் அகந்தியால் எழும் கோபத்தை ஆற்றுப்படுத்தி அடக்கி ஆளவும் அமைதி காணவும் இன்றைய நச்சீதி மூலமாக ஈ சான்றவர் அழைப்பு விடுக்கிறார் நம்ம இருக்கிற கோபத்தை அறவி அகற்றி ஒரு தெளிவோடு ஆண்டவுடைய பிரசனத்தில் பயணிக்கக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசனை கேட்போம் இருந்த நாளில் எல்கேஜி ப்ரீகேஜி யூகேஜி படிக்கிற நம்முடைய குழந்தை செல்வங்களை ஆண்டவுடைய பிரசனத்தை ஒப்புக் கொடுத்து சிபைக்க இருக்கிறோம் பல நாட்கள் பல கனவுகள் கண்டு குழந்தை பெற்றெடுத்து அந்த நாளில் இருந்து எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கலாம் எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் போட்டால் என்ய என்னுடைய மகளுக்கு மகனுக்கு நல்ல ஒரு கல்வி கிடைக்கும் பல எதிர்பார்ப்புகளோடு நம்முடைய பிள்ளைகளை அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நம்ம சேர்த்துருக்கிறோம் இது இந்த நாளில் நம்முடைய குழந்தைகளுக்காக ஜெபிப்போம் 
ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகள் ஆசுவதை ஆண்டவர நல்ல ஞானத்தை அறிவையும் இந்த ஆண்டுல கொடுத்து வழி நடத்த ஆண்டவர் என்று சொல்லி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக இந்த நாள்ல ஜபிக்கலாமா ஒப்புக்கொண்ட <laughs> சிறந்து விளங்குற பிள்ளைகளா ஆண்டோருக்கு வந்த பிள்ளைகளா வாழணும் வளரணும் நம்ம பிள்ளைகளை ஆண்டோடைய பிரசுர தப்பு கொடுத்த அவர்களுக்காக ஜிபிக்கலாமா ஆண்டவரே அம்மா அப்பாவுக்கு நல்ல பேரு பெற்று தருவதான் ஒரு பெரிய பாக்கியம் எங்க அப்பா அம்மாவுடைய கனவுல நிறைவேற்றணும் பெற்றோர்களே உடைய பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுங்க உங்களுடைய பிள்ளைங்களை நீங்க ஒப்பு கொடுங்க பல திட்டங்கள் உங்களுடைய குழந்தைங்களுடைய எதிர்காலத்து நிகழ்ச்சிங்கள் தூட்டி இருக்கலாம் ஒப்பு கொடுங்க ஞானத்துல வளரணும் அறிவுல வளரணும் ஆண்டவரை ஆசுவதைங்க இசையா நாற்பத்தொன்று பத்துல வாசிக்கிற மஞ்சாதை நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் கலங்காதி நான் உன் கடவுள் நான் உனக்கு வலிமை அளிப்பேன் உதவி செய்வேன் என் நீதியின் வனக்கரத்தால் உன்னை தாங்குவேன் திருப்பாடல் அறுபத்தி மூன்று எட்டுல நான் உண்மை உறுதியாக பற்றி கொண்டேன் உமது வழக்கு என்னை இறுக பிடித்துள்ளது திருப்பாடல் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஐந்துல எனக்கு முன்னும் பின்னும் என்னை சூழ்ந்து இருக்கிறேன் உமது கையால் என்னை பற்றி படிக்கிறேன் நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய குழந்தை செல்வங்களை தேவன் அவடைய கையால் பற்றி பிடிக்கிறார் அவடைய ஆசிர்வாதத்தால் நிரப்புகிறார் இந்த நேரம் எல்கேஜி பிரிகேஜி யூகேஜி படிக்கிற நம்முடைய மனநிலை செல்வங்களை அண்டவர் ஆசிர்வதிக்கிறாரா இந்த கல்வி ஆண்டை தெய்வன் ஆசிர்வதிக்கிறா அண்டவரை ஆசிர்வதிங்க ஆசிர்வதிங்க ஆசிர்வாதத்தால் நிரப்புங்க கைவிட்டாதுங்க ஆண்டவரே என்னை பிள்ளைகள் ஆசிர்வதிங்க அவளை போல படிக்கிற எல்லா குழந்தைகளையும் ஆசிர்வதிங்க ஞானத்தில் அறிவுல வளரணும் ஆசிர்வதிங்க இல்லாமல் இறக்கும் இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவியார் உங்களுக்கு ஆசை வழங்குவாராக